fear. The real fear with us. Dear listeners, Assalamu alaikum. Horror Night episode of Ostomaya Jane Shakal ke shagod jarachi. Asha koi shwaib halu atsen, shustho atsen. Desh o desher baire je je khan theke amader ke shunsen shakal ke ohinondon jarachi. Onek kosto kore. Jara purishram kurtsen sharata din din sheshe headphone kane lagye. Afnon the whole world er bhoyer khoto na gulo shune. Kichu ta holo. নিজেদের মনকে শরীরকে বিশ্রাম দিতে পারছেন তাদের জন্য আসলে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জানা কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা আমাদের দেশে অনেকেই সারা দিন যখন পরিশ্রম করেন তখন কিন্তু আফন্দহর ওয়ার্ল্ডের ঘটনাগুলো শুনতে থাকেন এমনটা আমাদের প্রবাসী ভাই বোনেরাও করেন এ প্রসঙ্গে ছোট্ট একটি বিষয় বলে আমি মূল ঘটনাতে চলে যাব মাসখানেক আগে আমি নীলক্ষেতে যাই নীলক্ষেত যে বইয়ের মার্কেট রয়েছে এই মার্কেট ছাড়াও পেছন দিকে আরেকটা মার্কেট রয়েছে যেখানে সাধারণত বইগুলো ছাপানো এবং বাধাইয়ের কাজগুলো করা হয় ভেতরের দিকে বেশ কিছু দোকান রয়েছে বাইরে থেকে সেগুলো দেখা যায় না আমি একটি বিশেষ কাজে একটি গলির মধ্যে ঢুকি গলির শেষ মাথায় একটি বাইন্ডিংয়ের দোকান ছিল যেখানে বেশ কিছু বই এগুলো বাঁধানো হচ্ছিল ওখানে যাওয়ার পর হঠাৎ করে আমার কানে খুব পরিচিত একটি কণ্ঠস্বর ভেসে আসে কারণ কণ্ঠস্বরটা আমার নিজের কণ্ঠস্বরের মতোই মনে হচ্ছিল আমি তাকিয়ে দেখি চারজন ছেলে যাদের বয়স আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে হবে ওরা বাধায়ের কাজ করছে একজন আরেকজনের সাথে কথাও বলছে না খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে এবং তাদের মোবাইলে উচ্চস্বরে আফনান্দ হর ওয়ার্ল্ডের ঘটনা চলছে তো আমি পাশ দিয়ে যাচ্ছি ওরা তো খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে তো আমি দুই সেকেন্ডের মতো তাকিয়ে দেখলাম তাদের কাজ এবং তাদের মোবাইলের দিকেও তাকিয়ে দেখলাম যে আমি যেটা শুনছি সেটা ঠিক শুনছি কি না আসলে এই ভালো লাগাটা বলে বোঝানো যাবে না আমি ওখানে দাঁড়িয়ে আছি ওনারা কেউ খেয়াল করতে পারেননি খেয়াল করলে অবশ্যই তারা আমার দিকে এগিয়ে আসতেন কথা বলতেন কিন্তু তাদের কাজের ব্যাঘাত ঘটত এই কারণে আমি চুপি চুপি আবার ওখান থেকে চলে আসি আসলে এই ভালোবাসাটা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা আপনাদের অন্তরের মধ্যে আমাদের জন্য দিয়ে দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ তালার কাছে অসংখ্য শুক্রিয়া আদায় করি প্রিয় লিসেনার্স কথা না বাড়িয়ে আমরা ঘটনাতে চলে যাই আর এবারের ঘটনাটি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন রিজন আহমেদ ওনার বাড়ি চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার নওলামারি গ্রামে এটি ওনার নানার সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা যেই ঘটনাটি উনি ওনার মামার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তো প্রিয় লিসেনার্স ওনার নানা যদি ঘটনাটি বলতেন কেমন শোনাত তো ঠিক তেমনভাবেই আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আর এই রিজন আহমেদের মামার নাম হচ্ছে আব্দুল মালেক আর ওনার রিজন আহমেদের নানার সাথে এই ঘটনাটি ঘটেছিল এটি উনিশশো পঁচাশি থেকে উনিশশো সালের মধ্যবর্তী কোনো একটি সময় তো চলুন ঘটনা শুরু করি বলছেন রিজন আহমেদের নানা তখন বর্ষাকাল আমি ঘরের মেঝেতে বসে আছি অল্প অল্প করে বৃষ্টি হচ্ছে টিনের ছাউনিতে বৃষ্টির শব্দে কখন যে চোখটা লেগে গেছিল বুঝতেই পারিনি যখন চোখ খুলি তখন প্রায় সন্ধ্যা বৃষ্টিও কিছুটা কমে এসেছে হঠাৎ মনে পড়ল বিলের পানিতে আমি তো জাল বিছিয়ে এসেছি এতক্ষণে হয়তো যা মাছ জালে ধরা পড়েছে তা খেতে এসেছে কাঁকড়া আর সাপে আর কাঁকড়া এবং সাপ যদি জালে মাছ খেতে আসে তখন জালের অবস্থা খুব খারাপ করে ছাড়ে জাল ছিঁড়ে ফেলে তাই খুব বেশি জাল নষ্ট হওয়ার আগেই জালটা তুলে ফেলতে হবে তাই কিছু না ভেবে আমি হারিকেন আর একটা ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তখনকার সময় এমন রাস্তাঘাট না থাকায় অল্প বৃষ্টির পানিতে রাস্তায় অনেক কাদা হয়ে যেত রাস্তাটি আমার বাড়ি থেকে একটু দূরে আমি কোনো রকমের রাস্তায় এসে পৌঁছালাম কিন্তু রাস্তায় কোনো মানুষজন দেখতে পাচ্ছি না আর মানুষ থাকবেই বা কি করে এই বর্ষাতে মানুষজন খুব একটা বাইরে বেরোতে চায় না আর তারপর সন্ধ্যা হয়ে গেছে সন্ধ্যার আগেই সবাই বাড়িতে ফেরত আসে আমি একা একাই হারিকেনের আলোয় রাস্তা ধরে কিছু দূর হাঁটলাম 
হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা অন্ধকার হয়ে গেছে চারপাশে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না আমি হারিকেনের আলোটা একটু বাড়িয়ে নিলাম কিছুদূর যেতেই দেখি সেই রাস্তাটা যা বড় রাস্তা হতে সোজা বিলের দিকে গেছে এই রাস্তাটাই মানুষজন খুব একটা যে ব্যবহার করে তা না খুব জরুরি দরকার ছাড়া এটাতে চলাফেরা করে না অন্য একটি রাস্তা রয়েছে ওই রাস্তা আবার আরও বেশি কাদা হয় মূলত আমি এদিক দিয়ে আসলাম এই কারণে যে এই রাস্তায় যেহেতু মানুষজন কম চলাফেরা করে কাদাও কম হয় আর মানুষজন কম চলাফেরা করার পেছনে কিন্তু একটি কারণ রয়েছে কারণটা হচ্ছে এই রাস্তা দিয়ে মানুষের নাকি অনেক খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে এই রাস্তা ধরে কিছুদূর হাঁটলেই প্রথম একটা পুকুর পড়ে আর তার পার ঘেসে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক তাল গাছ আর তাল গাছের পাশে রয়েছে বিশাল এক তেতুল গাছ এখানে গ্রামের লোকজনদের ভয় পেতে শুনেছি আমি কিন্তু আমি এইসবে খুব একটা পাত্তা দেই না আমার আবার এইসবে খুব একটা যে বিশ্বাস আছে তাও না আর যতটুকু বিশ্বাস আছে ভয় পেলে কি চলবে আমরা গ্রামের মানুষ কাজ করে খেতে হয় ভূতের ভয়ে যদি বাড়িতে বসে থাকি তাহলে তো পেট চলবে না তাই না যাই হোক আমাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হবে এই ভেবে এই রাস্তাটি ধরে নিলাম এগোতে থাকলাম আমি কিছুদূর হাঁটলাম তখন পুরোপুরি সন্ধ্যা নেমে এসেছে চারপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না শুধু হারিকেনের আলোয় সামনের কিছুটা জায়গা দেখা যাচ্ছে হঠাৎ সামনে পড়লো সেই পুকুরটা জিনভূতে খুব একটা বিশ্বাস না করার পরেও কেন জানি গায়ে কাটা দিয়ে উঠল আমি আশেপাশে না তাকিয়ে সোজা যাওয়ার চেষ্টা করলাম ঠিক সেই মুহূর্তে আমি কিছু একটা শুনতে পেলাম পুকুরের পানিতে গোসল করলে ঠিক যেমন শব্দ শোনা যায় ঠিক তেমন একটা শব্দ আমি দাঁড়িয়ে আশেপাশে একটু দেখার চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না আমি আবার হাঁটতে শুরু করলাম কিন্তু সেই একই শব্দ ভেসে আসছে এবার আমি দাঁড়িয়ে হারিকেনের আলোটা একটু বাড়িয়ে নিলাম আর তাতে দেখতে পেলাম আসলেই কেউ একজন পুকুরে গোসল করছে কিন্তু এই ভর সন্ধ্যাবেলায় কে গোসল করছে এখানে তো কারো গোসল করার কথা না আসলে খুব দরকার ছাড়া কেউ কখনো এখানে গোসল করে এমনটা আমি আসলে দেখিও নাই শুনিও নাই আমি হারিকেনটা একটু উঁচু করে ধরলাম আরে এ তো আমাদের বকর ভাই বকর ভাই এই ভর সন্ধ্যাবেলায় এমন একটা জায়গায় গোসল করছে দেখে অবাক হলাম যাক এই নিরিবিলি রাস্তায় বকর ভাইকে দেখে আমার কিছুটা ভালোই লাগছে আমি কিছু না ভেবেই ডাকতে শুরু করলাম বকর ভাই ও বকর ভাই কিন্তু বকর ভাই কোনো সাড়া দিল না আমি আবারও বকর ভাইকে ডাকলাম কিন্তু এবারও বকর ভাইয়ের কোনো সাড়া পেলাম না হয়তো গোসল করছে এই কারণে আশেপাশে তো পানির শব্দ হচ্ছে যার কারণে বকর ভাই আমার ডাক হয়তো বা শুনতে পারছে না এবার আমি বকর ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পাশে থাকা গাছের এক টুকরো ডাল ভেঙে বকর ভাইয়ের দিকে ছুঁড়ে মারলাম তখন বকর ভাই আমার দিকে তাকালো আমি বললাম কি বকর ভাই এতক্ষণ ধরে ডেকে যাচ্ছি সারা দিচ্ছ না যে আর এই সন্ধেবেলায় তুমি এই পুকুরে কেন গোসল করতে এসেছ তোমার বাড়ির পাশেই তো একটা বড় সুন্দর পুকুর রয়েছে বকর ভাই আমার কথার কোনো সারাই দিল না শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো মনে হলো অদ্ভুত কোনো একটি জিনিস সে দেখেছে আমি তো অবাক হয়ে গেলাম বকর ভাই তো এরকম মানুষ না সে তো সবসময় মানুষের সাথে ভালো করে কথা বলে খুব রসিক মানুষ হাসি তামাশা করে এবং খুব মিশুক মানুষও বটে কিন্তু আমার মতো এত কাছের মানুষকে দেখে এখন কেন উনি কথা বলছে না আমি বললাম বকর ভাই কথা বলছো না কেন বোবা হয়ে গেলে নাকি তারপরেও কোনো জবাব নেই আমি খেয়াল করলাম বকর ভাইয়ের চোখগুলো কেমন যেন অদ্ভুত রকমের জ্বলছে আবারও ভাবলাম হারিকেনের আলো চোখে পড়ার কারণে হয়তো এমনটা মনে হচ্ছে এবার আমার কেমন যেন অদ্ভুত লাগলো কেন যেন সত্যি সত্যি আমার ভয় হতে লাগলো আমি এখন কি করব ভাবতে দেখি বকর ভাই পানির নিচে ডুব দিল আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম কিন্তু বকর ভাইকে আর কোথাও উঠতে দেখলাম না মানে ডুব দেওয়ার পর যে আবার ঘাটের দিকে উঠবে বিষয়টা এমন নয় আর ওই পুকুরে কোনো ঘাটও ছিল না তো আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম কিন্তু বকর ভাইয়ের কোনো পাত্তাই নেই বকর ভাই সবসময় হাসি তামাশা করে হয়তো আমার সঙ্গে এমনটাই করছে 
হয়তো বা কোথাও পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল তাই এখানে গোসল করছিল বাড়িতে যাওয়ার আগেই এই সমস্ত আমি ভাবছিলাম আর এটাও ভাবলাম হয়তো বা বকর ভাই আমাকে দেখে একটু মজাই করলো অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকলো ডুব দিয়ে চলে গেল পরে আমাকে দেখলে হয়তো বা বলবে এই ভাবতে ভাবতে আমি আমার কাজের দিকে মনোনিবেশ করলাম আমি বিলের পথে রওনা দিলাম এত কিছু হওয়ার পরে আমার অনেকটা দেরি হয়ে গেছে তাই আমি তাড়াতাড়ি করে হাঁটতে লাগলাম কিছু দূর যাওয়ার পর আমি একটু থমকে দাঁড়ালাম আমার মনে হতে লাগলো অনেকগুলো মানুষ যেন আমার পিছন পিছন হাঁটছে আমি কিছু না ভেবেই পেছনে ঘুরে দাঁড়ালাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না তবু অনেকগুলো মানুষ একসঙ্গে কাদার ভেতর দিয়ে হাঁটলে যেমন শব্দ হয় এরকম শব্দ হয়েই চলছে তারপরও আমি মনকে বুঝিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে লাগলাম কিছু দূর যাওয়ার পর আমি শব্দগুলো আর শুনতে পেলাম না ততক্ষণে বৃষ্টিটা ধরে এসেছে মানে থেমে এসেছে তাই আমি ছাতাটা বন্ধ করে হাতে নিয়ে বিলের পথে হাঁটতে শুরু করলাম বিলের কাছে পৌঁছাতেই আমি দেখলাম যে অনেকগুলো আলু আমার জালটাকে ঘিরে রেখেছে মানে যেই জায়গাটাতে আমার জাল ছিল তার চতুর্দিকে বেশ কিছু আলো রয়েছে আমি একটু অবাক হলাম আর ভাবলাম হয়তো কিছু মানুষ হাতে হারিকেন নিয়ে আমার জালের মাছগুলো চুরি করতে এসেছে তাই আমি দূর থেকেই তাদের উদ্দেশ্য করে বললাম এই কেরে বেটা আমার জালের পাশে কি করছিস তোরা লাঠি নিয়ে আসবো নাকি এই কথা বলে আমি বিলের পানিতে নেমে পড়লাম বিলে অন্য সব সময় হাঁটু পানি থাকে আর এখন বর্ষাকাল তাই আমার কোমর সমান পানি ছাড়িয়ে গেছে আমি জালের কাছে পৌঁছাতেই আর কাউকে দেখতে পেলাম না ভাবলাম আমি এসেছি দেখে হয়তো বা এই চোরগুলো পালিয়েছে আমি আর দেরি না করে জাল তুলতে শুরু করলাম জাল তুলতে গিয়ে আমি একটু আশ্চর্যই হলাম আমি দেখলাম জালে যে মাছগুলো ধরা পড়েছে তার একটা শরীরেও কোনো মাংস নেই দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন মাছগুলোকে সেদ্ধ করে তার গা থেকে মাংসগুলো খুলে নিয়ে গেছে এবং মাছের কাটাগুলো রেখে গেছে আমি যেন আমার মনকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে এমনটাও হয় নাকি পুরো জালে যতটুকু মাছ ধরা পড়েছে প্রত্যেকটা মাছেরই একই অবস্থা আমি কি করব আর কি ভাববো বুঝতে পারছি না আমার প্রচণ্ড ঘাম হতে শুরু করলো আমি ঝটপট জাল গোছাতে শুরু করলাম আর ঠিক তখনই দেখলাম বিলের মাঝখান থেকে একটা আলো আমার দিকে এগিয়ে আসছে হয়তো কেউ নৌকায় করে মাছ ধরে বাড়ির দিকে যাচ্ছে আমি ভাবলাম ভালোই হলো একসঙ্গে বাড়ি যাওয়া যাবে আমি অনেক সময় ধরে আলোটার অপেক্ষা করলাম কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি আলোটা আমার দিকে আসছে অথচ আলোটা দূরেই থেকে যাচ্ছে আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম আনুমানিক প্রায় পাঁচচল্লিশ মিনিটের মতো এবার সত্যি আমার অনেক ভয় হতে লাগলো একটা আলো আমার কাছে আসতে এত সময় কেন নেবে অথচ আমি দেখছি আলোটা আমার দিকে চলে এসেছে এবার আমি তাড়াতাড়ি করে বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করলাম এবার আমি যে পথে এসেছিলাম সেই পথে বাড়ি ফিরতে আর সাহস হলো না তাই সচরাচর মানুষ যেই পথে আসা যাওয়া করে সেই পথটাই ধরলাম কিন্তু আবার সেই বৃষ্টি শুরু হলো আমি ছাতা খুলে হারিকেনের আলোটা একটু বাড়িয়ে নিলাম আমি একটু পেছনে তাকাতেই দেখি আলোটা আমার পিছু পিছু আসছে আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে দৌড়াতে শুরু করলাম দৌড়াতে দৌড়াতে এক পর্যায়ে আবার পেছনে তাকিয়ে দেখি আলোটা আর নেই আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম আর ঠিক তখনই দেখি সামনে সেই পুকুরটা আমি তো হতভম্ব হয়ে গেলাম এটা কি করে সম্ভব আমি তো অন্য রাস্তা ধরে বাড়িতে যাচ্ছিলাম কিন্তু এই রাস্তায় আমি কি করে এলাম আমি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারলাম আমার সঙ্গে খারাপ কিছু হতে যাচ্ছে এই সেই যখন পড়েছি আর কি করার আমি একটু একটু করে সামনে যেতে লাগলাম আর একটু এগোতেই দেখি সেই বিশাল তেঁতুল গাছটা আমার আর কোনো দিকে তাকানোর সাহস হলো না কিন্তু না চাইতেও আমার চোখ চলে গেল তেঁতুল গাছটার দিকে আমি দেখতে পেলাম তেঁতুল গাছের ডালটাতে কিছু একটা ঝুলে আছে আমি হারিকেনটা একটু উঁচু করতেই অদ্ভুত একটা বাতাসে হারিকেনটা নিভে গেল চারপাশটা যেন ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেল কোথাও কোনো আলো নেই সেই সাথে তাল মেলাতে মেঘের গর্জনটাও হঠাৎ করে বেড়ে গেল আর বৃষ্টিটাও যেন চারদিক থেকে ঘিরে ধরল আমি হারিকেনটা জ্বালানোর জন্য পকেট থেকে লাইটারটা বের করে হারিকেনটা জ্বালাতে যাব ঠিক তখনই লাইটারের আলোয় আমি যা দেখলাম তা দেখার জন্য আমি কোনোদিনও প্রস্তুত ছিলাম না 
আমি দেখলাম একটা ছায়া পা উপর দিয়ে মানে ওই ছায়াটার পা উপর দিয়ে এবং হাতটা নিচের দিকে দিয়ে তেঁতুল গাছের ডালে ঝুলে আছে এবং চোখটা ইটের ভাটার আগুনের মতো জল জল করছে ঠিক তখনই আমার মুখের ভাষা বন্ধ হয়ে গেল শ্বাসপ্রশ্বাস আমার খুব জোর জোরে পড়ছিল এবং আমার পা মনে হচ্ছিল মাটির সঙ্গে লেগে গেছে আমি জ্ঞান হারালে হয়তো অনেক ভালো হতো কিন্তু আমি জ্ঞান হারাচ্ছিলাম না অথচ চাচ্ছিলাম মনে মনে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি আর আমি কিছু দেখতে পারছিলাম না আর সহ্য করতে পারছিলাম না কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম পা যেন আমার উঠছে না শরীরটা ঠান্ডা হয়ে গেছে মুখ থেকে কোনো কিছুই বের হচ্ছে না দোয়া দরুদ যে পড়বো সুরা পড়বো সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মুখ থেকে কিছুই বের হচ্ছে না কিছু মনেও করতে পারছি না হঠাৎ করেই আমার শরীরে মনে হলো একটু শক্তি ফেরত পেলাম আমি দৌড়াতে শুরু করলাম হারিকেনের আলো নেই ছাতা কোথায় ফেলে এসেছি সেটাও জানি না চোখের সামনে শুধু অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না হঠাৎ আমি একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম এবং মাটিতে বসে পড়লাম ঠিক তারপর আমি শুনতে পেলাম কেউ যেন আমাকে ডাকছে এই বলে যে এই জব্বার এত রাতে এখানে বসে কি করা হচ্ছে শুনি জানিস না পথটা ভালো না আমি বলে উঠলাম কে কে ওখানে আর তখনই দেখলাম আমাদের পাড়ার আজিজুল ভাই আমার সামনে আমি যেন নতুন জীবন ফেরত পেলাম আজিজুল ভাই আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগে আমি তার হাত ধরে টানতে টানতে বাড়ির দিকে নিয়ে যেতে চাইলাম আর বললাম এখানে থাকা ঠিক হবে না আজিজুল ভাই চলেন আমরা বাড়ি যাই আমরা হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় এসে পৌঁছালাম এবং আজিজুল ভাই বললেন তোমাকে কি গিয়ে দিয়ে আসতে হবে আমি কিছু না ভাই বললাম হ্যাঁ গিয়ে দিলে তো ভালোই হয় ভাই খুব ভয় পেয়েছি তখন আজিজুল ভাই আমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সামনে অব্দি এলো আমি বাড়ির সামনে এসে আজিজুল ভাইকে কিছু বলতে যাব আর ঠিক তখনই দেখি আজিজুল ভাই আমার পাশে আর নেই আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকতে যাব হঠাৎ করে কেউ যেন ফিস ফিস করে কানে বলে উঠল আজকে কিছু করতে পারলাম না তোর অপেক্ষায় থাকলাম দ্বারা এক মুহূর্ত সুযোগ পেয়ে নেই শুধু আমাকে বিরক্ত করার শিক্ষাটা তোকে দিয়ে দিব আমি এটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার আর কিছু মনে নাই আমি জ্ঞান হারালাম তারপর আমি যখন চোখ মেললাম তখন দেখি আমি বিছানায় শুয়ে আছি আমি জানতে পারলাম কেউ আমাকে নাকি ওই তেতুল গাছটাতে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে আমার বাড়িতে খবর দিয়েছে আমার পা গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা ছিল আর হাতটা নিচের দিকে ঝুলেছিল অনেক কষ্ট আমাকে নিচে নামানো হয় খুব সাবধানে দুদিন ধরে আমার জ্ঞান ছিল না এমনকি প্রচণ্ড জ্বরে আমি অনেক অসুস্থ ছিলাম তারপর আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হই কিন্তু কথা হলো আমি তো আমার বাড়ির সামনে চলে এসেছিলাম তারপর অজ্ঞান হয়ে যাই তারপর আমি কোথায় গেলাম ওই তেতুল গাছে আমি কিভাবে এলাম এটার কোনো ব্যাখ্যা ওই সময়ে আমি পাইনি ঘটনাটা এখানে শেষ হয়ে গেলে হয়তো ভালো হতো কিন্তু তার হলো কই ঘটনাটি ঘটার তিন মাস পর আমি একদম পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যাই তখনকার সময় আর্থিক অবস্থা এতটা সচ্ছল ছিল না আমার তাই জীবিকা নির্বাহের জন্য কিছু তো একটা করতেই হবে তাই না তখন বর্ষাকাল হওয়ায় মাঠ ঘাট সব পানিতে তলিয়ে গেছে তাই ক্ষেত খামারে কাজ করার কোনো সুযোগ ওই সময় ছিল না মাছ ধরা ছাড়া আমি আর কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছিলাম না তবে এখন আর এক একা মাছ ধরতে যাই না সঙ্গে করে কাউকে না কাউকে নিয়ে যাই সেদিনের ঘটনাতে জালটা হারিয়ে ফেলেছিলাম হাতে কোনো পয়সা করি না থাকায় জাল কেনা সম্ভব হয়ে ওঠেনি কিন্তু মাছ ধরার অন্য একটা উপায় ছিল আমার কাছে গ্রামের ভাষা যেটাকে আমরা কোচ বা ট্যাটা বলে থাকি যেটা বানানো হয় লোহার ছোট ছোট ফলা বা শিক দ্বারা তাই একদিন সময় করে গ্রামের কিছু লোকজন মিলে আমরা মাছ ধরার উদ্দেশ্যে বিলের পথে হাঁটতে থাকি বিলে যাওয়ার পর আমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে বিলের বিভিন্ন স্থানে মাছ ধরতে থাকি আমরা একটা দলে ছিলাম তিনজন আমি ফারুক ভাই এবং ফয়সাল কাকা আমরা কিছুটা দূরে দূরে মাছ ধরতে থাকি কারণ এভাবে একসঙ্গে থেকে মাছ ধরা যায় না কিছুক্ষণ মাছ ধরার পর আমি বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বিলের মাঝখানে একটা উঁচু ঢিমিতে গিয়ে বসি ফারুক ভাই এবং ফয়সাল কাকা তখনও মাছ ধরতে ব্যস্ত ওরা আমার থেকে বেশ কিছুটা দূরে আমি বিশ্রামের ফাঁকে একটা সিগারেট ধরে আর সেটা টানতে থাকি আমি শার্ট পরতাম ওই শার্টের যে বুক পকেট সেটাতেই লাইটার এবং সিগারেট রাখতাম কারণ পানির মধ্যে নামলে কোমর পর্যন্ত অনেক সময় পানিতে 
ডুবে যেতে হতো তখন এই লাইটার এবং সিগারেট নষ্ট হয়ে যেত এই জন্য ষাটের বুক পকেটেই এগুলো রাখতাম তো কিছুক্ষণ পর আমি দেখতে পাই কোন একটা ছায়া পানির ভেতর দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে এটা আমাদের গ্রুপেরই কেউ হবে ভেবে তার দিকে লাইটের আলোটা ফেলি বলে রাখা ভালো তখনকার সময় এক ধরনের লাইটের প্রচলন ছিল যেটা পেন্সিল ব্যাটারি দিয়ে চলত আর ওটা খুব একটা আলো হতো না চিকন পাতলা একটা টর্চ লাইট ছিল তো লাইটের আলো সেটার উপর ফেলার পর আমি যেটা দেখলাম সেটা দেখার জন্য কোনো মানুষই প্রস্তুত থাকে না আমি দেখতে পেলাম এটা সেই অবয়বটা যার পা উপরের দিকে এবং মাথা নিচের দিকে হাত নিচের দিকে ছিল আর এই জিনিসটা যেন হাতের উপর ভর করে পা উপরের দিকে দিয়ে পানির উপরে আমার দিকে হেঁটে আসছে তখন চিৎকার দেওয়ার মতো কোনো শক্তি আমার দেহে ছিল না আমি শুধু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি এইভাবে যে আল্লাহ এর থেকে আমাকে উদ্ধার করে না হলে আমাকে অজ্ঞান করে দাও আমি আর দেখতে পারছি না কিছুক্ষণ পর আমি খেয়াল করলাম অবয়বটা আমার কাছে আসতে পারছে না তখন আমার মনে পড়ল আমার কাছে তো আগুন রয়েছে যার কারণে হয়তো বা এই জিনিসটা আমার কাছে আসতে পারছে না তখন আমার সাথে থাকা যে সিগারেটগুলো ছিল একটার পর একটা ধরাতে শুরু করলাম কিন্তু মাত্র কয়েকটা সিগারেটই ছিল খুব বেশিক্ষণ যে এটা দিয়ে আমি কন্টিনিউ করতে পারব বিষয়টা এমন নয় এদিকে ফাঁকে ফাঁকে আমি ডাকার চেষ্টা করছিলাম আমার সঙ্গীদেরকে কিন্তু চিৎকার করার মতো কোনো আওয়াজ মনে হচ্ছে আমার গলা দিয়ে বের হচ্ছে না কিছুক্ষণ পর এই অন্ধকারের ভেতর আমি দেখতে পেলাম দুটো চোখ আর মুচকি হাসি চোখ ও মুখের দাঁতগুলো ইটের ভাটার আগুনের মতো জ্বলছিল এবার আমি আল্লাহর নাম নিয়ে জোর একটা চিৎকার দিই তারপর আর কিছুই মনে নেই আমার পরের দিন সকালে জ্ঞান ফেরে বুঝতে পারি আমার শরীর প্রচণ্ড ব্যথা কেউ আমাকে খুব উপরজুপুরি আঘাত করেছিল আমি জানতে পারি ওই ঢিবির একটু পাশেই আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায় ফারুক ভাই আমার চিৎকার শুনে ঢিবির কাছে এসে এবং এসে দেখে আমি এভাবে পড়ে আছি তারপর তারা আমাকে উদ্ধার করে এরপর আমাকে একটা হুজুর দেখানো হয় হুজুর বলে মূলত ওই দিন গোসল করার সময় যেই অবয়বটা আমার দিকে তাকিয়েছিল ফ্যাল ফ্যাল করে ওই অবয়বটা নিজেও বুঝতে পারেনি যে কেউ কোনো একজন মানুষ তাকে দেখছে আর এতেও কোনো সমস্যা ছিল না মূলত আমি যখন ডাল ভেঙে ওই অবয়বটার দিকে ছুঁড়ে মারি এবং তার কিছুটা অংশ তার গায়ে লাগে এই জন্যই মূলত ওই অবয়বটা ক্ষিপ্ত হয়েছিল আর এই কারণেই আমাকে সে বিরক্ত করেছে আর বাড়ির কাছে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাই যখন ওই অবয়বটা আমার পিছু নিয়েছিল তখন একটা ভালো জিন আমাকে সাহায্য করে কিন্তু আমি বাড়ির কাছে আসার কারণে ভালো জিনটি চলে যায় এরপর আমি যখন বাড়ির ভেতরে ঢুকতে যাব ওই সুযোগে ওই অবয়বটা আমার কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলে একটা কথা যার প্রেক্ষাপটে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই আর এই সুযোগেই মূলত ওইখান থেকে নিয়ে ওই গাছের সঙ্গে আমাকে ঝুলিয়ে রেখেছিল কিন্তু আমাকে মেরে ফেলা ওদের উদ্দেশ্য আসলে ছিল না মূলত আমাকে ভয় দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল তো সেই হুজুর আমাকে রুকিয়া করে দেন ঝাড়ফুঁক করে দেন আমাকে কিছু আমল দেন সেগুলো আমি করতে থাকি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে আমি সুস্থ হয়ে যাই এটি ছিল ঘটনা এরপর থেকে আমার সাথে কিছুই হয়নি পিলিসেনার্স এটি ছিল ঘটনা রিজন আহমেদের পাঠানো যেটা ওনার নানার সঙ্গে ঘটেছিল আর ঘটনাটি ওনার মামার কাছ থেকে উনি সংগ্রহ করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি রিজন আহমেদ আপনাকে এই ঘটনাটা শেয়ার করার জন্য ফিলিসেনার্স মাছ ধরতে গেলে কিছু কিছু ঘটনা তো হয় মূলত মাছ ধরতে যাওয়ার পর কিন্তু ওনার সাথে ঘটনা ঘটেনি ঘটনাটা ঘটেছিল উনি মাছ ধরতে যাওয়ার সময় যখন উনি এভাবে ওনার পরিচিত একজনকে দেখেছিলেন যে পুকুরে গোসল করছে কিন্তু আসলে ওই জিনিসটা ওনার পরিচিত সেই বকর ভাই ছিলেন না আর এটা তো ওনার জানার কথা না ইচ্ছাকৃত ভাবেও উনি বিরক্ত করেননি এই জন্য হয়তো ওই অভাবটা তাকে জানে মেরে ফেলার চেষ্টা না করলেও প্রচণ্ড ভয় দেখিয়েছিল ফিউলিসেনার্স আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনাদের পাঠানো ঘটনাবলী নিয়ে ভয়ের শিহরণ বইটি আমরা প্রকাশ করেছি প্রান্ত প্রকাশন থেকে বইমেলার পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই নম্বর স্টলে আমরা 
এই বইটা রেখেছি ইনশাল্লাহ আপনারা সেখান থেকে বইটি সংগ্রহ করতে পারবেন আর রকমারি থেকেও বইটি সংগ্রহ করতে পারবেন প্রিয় লিসেনার্স অনেকেই আপনারা এসেছিলেন অনেকের সাথে দেখা হয়েছে খুবই ভালো লেগেছে এত লিসেনারদের সাথে একসাথে কখনো দেখা হয় না এক অন্যরকম অনুভূতি যেটা আমি ভাষায় আসলে প্রকাশ করতে পারব না আপনাদেরকে ধন্যবাদ যারা কষ্ট করে এসেছিলেন আমার সাথে দেখা করার জন্য প্রিয় লিসেনার্স যারা এখন আমাদের সাথে যুক্ত আছেন অনুগ্রহ করে আমাদের লাইক বাটনে কিন্তু প্রেস করে দিতে ভুলবেন না যারা আমাদের চ্যানেল এখন সাবস্ক্রাইব করেনি তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন প্লিজ আর যারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ জাজাকার লোক হইরুন আপনারা যারা ঘটনা পাঠাতে চান তা লিখে অথবা রেকর্ড করে যে কোনোভাবে ঘটনা পাঠাতে পারবেন আফনান্দ হর ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেস ইমেল অ্যাড্রেসের স্পেলিংটাও আমরা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি সেখানে গিয়ে স্পেলিংটা চেক করে নিতে পারবেন আর আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে আফনান্দ হর ওয়ার্ল্ড নামে যার লিঙ্কগুলোও কিন্তু আমরা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি সেখানে গিয়ে আপনারা আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যেতে পারবেন আপনারা আপনাদের মূল্যবান মতামতগুলো পোস্ট করে বা কমেন্ট সেকশনও জানাতে পারবেন প্রিয় লিসেনার্স আজ সোমবার রাত দশটা উনষাট মিনিটে অমীমাংসিত রহস্যের আরও একটি এপিসোড নিয়ে আপনাদের সামনে ইনশাল্লাহ হাজির হচ্ছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য দোয়া রইল আপনাদের পরিবারের প্রত্যেকের জন্য দোয়া রইল মহানাল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন নিরাপদে রাখুন আফনান্দ হর ওয়ার্ল্ডের সাথে রাখুন আসসালামু আলাইকুম